，王大宝啊，他的体重已经超过九十公斤了。他问医生说该怎么办啊？医生说，哎，我教你一个很简单的头部运动，从左到右，从右到左。医生啊，我要做几次啊？一天？医生说不一定，只要你有人请你吃东西的时候，你立刻就做这样子的动作，一直到他。离开为止。湖南网开讲了，我是你的老朋友胡医师。你是不是工作压力大，常常要吃高热量食物来安慰自己？炸鸡、汉堡、甜点，你通通买来下肚。有的人是琴棋书画样样精通，而你就不一样了，煎煮炒炸什么样东西都吃，胃口好好啊，我都羡慕了啊！生活中给了你很多长胖的机会，而你都有抓住啦。现在的时代啊，人人都忙，没时间运动，三餐都是外食，没有办法改变饮食，是很多人的心声。我说对不对？啊，啊，是不是、啊？那，但是喝杯茶的时间还是有的吧？嘿嘿，好，今天胡医师想跟你分享三种茶：消脂、消肿、清痰、祛湿。保持清爽健康的体态，不会越来越短抠。最大的好处是，不论你在什么时候，你在家呀，或者在办公室都可以喝。喜欢这一集的朋友，请帮我分享出去。老定就老咖，代表出兵。嘿，大家坐会来拎几杯，好的啦。甩掉腰腹小赘肉。你是属于苹果身形的美眉，或者是尾鱼肚的男生吗？嘿，要是你又来吧，肥肥的、胖胖的、爱吃油腻食物的，可以来一杯瓜油减脂茶，让你消除腰腹上的小赘肉。材料：决明子十五公克，山楂四公克，陈皮四公克。怎么做？一药材放到绿袋里头，放进保温杯里头。第一次冲泡的时候，先倒掉第一泡，然后呢，再就等于说冲洗掉药材上面的杂质啊。第二，加入六百 CC 的开水，让它们在保温杯里面焖它个十到十五分钟，这样就可以确保药材有效的成分已经充分的被释放出来了。告诉大家一个省钱的小技巧，就是回冲。当你喝到一半的时候，可以加入热水回冲，直到药材没有味道为止。这样一整天都可以持续泡着喝哦。山楂呀，它可以促进脂肪的分解，有效的消除食物的积滞，还能够降血脂。决明子能清热泻火、润肠通便。护眼啊，降血压呀、啊。如果你本来大便就是很通畅的人，决明子不要加太多。为什么？因为决明子吃太多了，容易拉肚子。陈皮含有挥发油，有助于消化，而且呢，排除肠道里面的那些废气啊、哦。你可以利用闷泡的这个空档，做个十分钟的运动，哎，举一举哑铃啊，好，或者是有助于上半身的雕塑，哎，增加消脂的效果。哪些人不适合？空腹有胃病、胃吃到逆流的这种朋友们，嘿，都不适合喝这个茶饮哦，因为山楂它含有果酸、柠檬酸等等等等，容易造成肠胃啊这个胃酸增加，对胃不是那么好。你问我孕妇可以喝吗？哎，尽量还是不要。哎、这个山楂呀，有活血化瘀的功效啊，吃太多可能会流产或者早产，那这样的话就谨慎吧。改善下半身的肥胖，你是那种臀部比较宽大、小腿肥肥胖胖的，上半身比较纤细，下半身肿肿的这种梨子型的身材吗？而且啊，从上班一直做到下班啊，又没有时间运动，看到甜点店啊，新推出的蛋糕，一定抢先买来吃吃看，屁股跟下半身的脂肪就越来越多。根据中医的观点，这就是脾湿气虚，容易水肿，新陈代谢呢也比较差了啊，常常会有腹胀啊，肠胃不适啊，有时候还会觉得怎么睡都，哎，睡不饱，好累哟、哦。推荐你喝这一杯消肿仙体茶，里面有三味药：茯苓、党参跟红玫瑰。
，哪里去买？中药房就可以买到，里头有茯苓十二公克，党参三公克，红玫瑰四朵。药材放到这个绿袋里头啊，然后呢丢到保温杯里头，加入6 0 0 CC 的开水，盖过药材，然后呢闷泡大概也是10分钟到15分钟，就可以当水来喝了。这茯苓啊，它的作用就是健脾祛湿、消水肿；党参呢能够补气；红玫瑰呢可以梳理气血、活血化瘀、促进代谢，同时呢还可以养颜美容。如果你是计划怀孕或者已经怀孕的话，就把那个红玫瑰就拿掉了，因为红玫瑰呢，它含有活血化瘀的作用，对孕妇来说并不适合。再给你一个建议，尽量避免冰的饮料和冰品。身体不是冰箱啊，不要一直把东西冰进去，才能有效的减少你身体水肿的机会。教你一个最简单又不花大钱的方法，会这样做的人呢，我要给他一个赞以及阿婆。你可以随身携带一个超可爱的保温瓶啊、哦，喝了温热水就像一个小太阳在体内发热，这样一来，你的新陈代谢率就加快了，就能够更有效的燃烧掉卡路里，帮助你保持好身材。要更有效的改善下半身肥胖，可以搭配深蹲的运动，做深蹲运动能够运动到臀肌、腿肌、腹部的的肌肉啊。人身体啊有百分之六七十的肌肉啊都集中在下半身，所以呢，针对下半身的肥胖、水肿等等的身材呢，嘿，深蹲能有效的帮你燃脂瘦身。化瘀。清痰祛湿，如果你想要健康减肥，同时又关注心血管的健康，那么活血减脂茶呢就非常适合你哦。它的材料就是山楂十公克、田七三公克、玫瑰五六朵、菊花五六朵。它的做法呢，把所有的药材洗干净了以后，放到大概一千五百 CC 的水里头煮大概三十分钟，煮到剩下大概两三碗水的分量。加入菊花和玫瑰花，再煮它十分钟就可以关火了。这里头啊，山楂可以消除肉食积，可以消除血脂肪。田七呢，又叫做三七，它又叫做三七参，有南国神草的美名，能够活血化瘀，排除体内的脂肪，并且增强血液循环，有助于清除久积的痰啊、气啊、痰湿之气啊。玫瑰花呢，能够疏通肝气；菊花呢，清肝明目，同时帮助燃烧脂肪。喝一杯活血减脂茶，能够疏通肝气，化解忧郁的感觉，同时呢，又有化瘀消脂的作用。建议一星期喝个两三次，效果会更好哦。谁不适合喝呢？哎，玫瑰花跟田七都有活血的作用。女性月经期不该吃哈、哦，山楂它的酸度比较高一点，胃病啊、胃酸逆流的啊，就最好避免喝这个茶。荷叶有降血脂的作用，对高血脂的这种肥胖病人很有帮助哈、哦。荷叶煮水当茶来喝，在肠壁上面会形成一层脂肪的隔离膜，抑制你对脂肪的吸收，可以消脂，又能够降压。去哪里买？中药店。它的材料就是荷叶十五到二十公克，绿茶茶叶呢大概六公克，把它们一起放在这个茶包里头，然后放在滚水里头去泡，闷泡差不多十五分钟左右呢就可以喝了。荷叶茶呢，能够利尿降脂肪，对于脸上的容易浮肿啊、小便量比较少的人呢，可以在三餐的饭前喝，减肥的效果更好。要注意，不要喝太多，会泻肚子哦。你有听过荷叶灰方吗？又称之为荷叶灰、断荷叶、荷叶炭啊。听说荷叶灰很特别，对于健脾减肥跟去除痰湿都很棒。明朝有一个医学家叫做戴四公的，他有一本书呢，叫做《政治要诀》。这本书里头提到了荷叶灰怎么样子来吃。他说荷叶灰啊，就是把荷叶啊放在锅子里头去烧成的灰，烧成灰以后呢，再把它打成很细的粉末，然后呢调到那个稀粥里头，那它叫做米饮啊，调到稀粥里头，这样子一起喝。这样子的话呢，可以让你的身体变成。
暴瘦，就是瘦又烈，就古时候的人叫瘦烈啊，瘦就是身体变瘦了，烈呢就是好像脸色变得比较来的瘦，而且不好看了啊。回一回要去哪里买呢？中药房，中药房啊，大部分啊。比较大一点的中药房都有智慧的这种技术，只要告诉他们说你的需求，你说哎叫做烧灰呈现。什么叫烧灰呈现呢？就是把荷叶放在锅子里头，然后呢用火干烧，烧一阵子以后呢，它就它就变成灰状的了啊，就变成有点碳状的东西，然后把它打成粉。怎么喝呢？每次用十到十二十公克，用米饮调服。什么叫米饮呢？米饮就是煮稀饭的时候上面的那个水呀、啊，就叫做米饮。每天吃三次，连服一个月。黑灰有两个主要的功效：一、去除痰湿。在中医的观点上呢，痰湿是肥胖的主要原因。肥胖的人体内就聚集了过多的痰跟湿。<笑>这个东西叫痰痰液跟湿气啊，这个痰液跟湿气呢，就会妨碍了正常的气血流通。因此呢，减肥的关键就是要除湿去痰，调节饮食。有专家认为，长期饮用荷叶灰之后呢，会自然减少对油腻食物的喜好，饭量会变少，有助于控制饮食。我的七十五万人都受用的自修术电子书，影音组合已经很多人买喽。但还是有很多人在问，哎，哪里可以买呀？赶快点击下方资讯栏或留言区来买哟。今天的内容就说到这里，我的 YouTube 每一支影片下边都有一个超级感谢，点下去，欢迎您捐款赞助我们，支持我们做出更好的内容。另外，欢迎大家加入我的脸书、IG“ 干净世界”的频道。谢谢大家，拜拜。